mis niños, ¿cómo están? Esta semana vamos a leer Lola va a la escuela. Vamos a pasar primero las partes del libro. Esta es la portada. Este es el lomo, el que tiene las páginas. Si te fijas aquí, a ver si, si te fijas ahí, es lo que sostiene todas las páginas, el lomo. Y atrás se llama contraportada. Arriba, en letras grandes, va a ser el título. ¿Qué es un título? ¿Qué es un título? Es el nombre de un libro. Así como tú y yo tenemos nombres, los libros también tienen nombres. El nombre de este libro es Lola va a la escuela. Y aquí se pueden fijar que hay unas palabras más chiquitas. Estos nombres son de dos personas. El autor, el que escribe las letras, y el ilustrador, el que dibuja las fotos. Lola va a la escuela. Hmm, vamos a ver de qué se va a tratar este cuento. Lola va a la escuela. Mañana será un gran día para Lola. Empieza la escuela. Será parecido a estar en la hora de cuentos en la biblioteca, aunque Lola tendrá que quedarse sola. El mes pasado, Lola visitó la escuela. Ya sabe cómo va a ser. Nana le dio lápices de colores para llevar a la escuela. Ty le dio una botella de agua. Lola quiere ir a la escuela con su vestido de fiesta. Mami le dice que no es lo mejor. Entonces, Lola elige su enterito de gimnasia. Lo, Lola deja todo preparado sobre la silla. Ya está lista para la mañana siguiente. Su bolsa está llena de artículos nuevos y ropa extra, por las dudas. Todos se despiertan muy temprano. Lola pone a Gina en su bolsa. Ya está lista. Es hora de tomarse fotos. La señorita Susan les da bienvenida a todos. Le muestra a Lola dónde debe poner a Dina y sus otras cosas. Mami se sienta con otros adultos por un ratito. Ahora Lola tiene mucho para escoger. Julia está leyendo. Lola también decide leer. El cuento le da una idea. Lola y Julia van a la caja de disfraces. Ahora son superheroínas. Qué divertido, ¿verdad? Mami se despide y se ve a casa. Y se va a casa. Volverá más tarde. Lola abraza a Dina. Ya es hora de la merienda. Todos se sientan a comer. Después de la merienda, Lola y Julia hacen un castillo. Ali y Tien las ayudan. A la hora de sentarse en el suelo, Lola ya conoce la canción y los movimientos que hay que hacer. Así como ustedes, ya se saben los movimientos de, de nuestras canciones, ¿verdad? Al igual Lola. Luego... Todos cantan una canción de despedida. Mami la está esperando. Es hora de volver a casa. Mami abraza muy fuerte a Lola. Luego se despiden de la señorita Susan y de Julia. En casa, Lola y Mami comen algo. La escuela es divertida, pero agotadora. Chis, Lola se quedó dormida. Este fue el cuento de Lola va a la escuela.